Olá pessoal, um bom dia a todos. É... Espero que todos se encontrem muito bem, né? Nesse dia. Em todos os dias, na realidade, né? Bom pessoal, hoje eu vamos começar um, uma série de vídeos aqui, onde que eu vou procurar mostrar para vocês. É, acho que vai ser uns 4 ou 5 vídeos, vai ser tipo mais uma, que nem eu fiz a cuidar nossas equeveras, para mostrar no geral todas as plantas que eu tenho, tá bom? Então, se já gostaram do tema, se inscreva no nosso canal, clique no sininho de notificações e bora vinheta! Bom pessoal, antes de começar o vídeo, eu só quero deixar uma, uma ressalva. É, as pessoas que gostam de entrar e só é, criticar por criticar, é, fazem comentários é, sem conhecimento de causa. É, só quero dizer assim, é, claro, é, é um, é, ninguém é obrigado a gostar de tudo que fazemos, é normal deixar o seu dislike, mas antes de fazer qualquer comentário, é, procure entender mais a proposta do canal é, e ver o trabalho que estamos fazendo, tá bom? Mesmo porque se Cristo, que era o Filho de Deus, não conseguiu agradar todo mundo, nós fizemos o que fizemos com eles. Então, longe de mim, a pretensão de querer agradar a todos. Só isso que eu quero falar para vocês, antes de fazer qualquer tipo de comentário é, destrutivo. Bom dia a todos, pessoal. Eu me chamo Carlos Alberto, sou o criador do canal Colocando Verde Nossas Vidas. E hoje eu vou começar por esta parte aqui. Vamos mostrar primeiramente essa parte. Tem outra ali, tem as, as bromélias ali. Mas vou dividir em partes, como eu falei para vocês, para não se alongar o vídeo. Então nós vamos começar por essa daqui. Vou começar pela minha Graptopeta um pentandro super bom, tá linda. Dois filhotes. É uma planta que só me dá alegria. Esse é aquele a Wernia zebrina que me deu aquele problema. Consegui resgatar ela, tá linda, maravilhosa. Fiz vídeos aí onde eu recuperei ela. Isso aqui é o meu Gonelli, ou seja, o é, Cacto Chique Chique, né? Já com brotinho ali também, vocês podem notar. Essa semana aqui também é a minha... É, o meu... É, o Punte Amicrodesis resolveu sair várias mudinhas. Mesmo que agora nós estamos numa época que... É... Primavera chegando o verão, então vocês não imaginam. Esse foi o que eu fiz o vídeo agora aí há pouco tempo. Ele me deu floração, tá fechando já suas florzinhas. É, esse aqui é o meu castelinho de fada que já tá virando um castelão. Tá saindo de castelinho para castelão. Essa aqui foi uma que eu fiz uns vídeos aí também agora há pouco tempo mostrando para vocês. Tinha começado a dar essa, esse fungo, salvei com sulfato de cobre. Essa o punte orbiculata, essa semana me saiu agora esse doto enorme. Aqui está o meu a, cacto amendoim, virou uma colôniazinha, está ficando cheio o vaso. A, essa aqui foi uma que eu pensei que eu ia perder, que ela deu um probleminha, sulfato de cobre de novo, fez um milagre. Está apodrecendo, mas do lado de cá, vocês podem notar que já está saindo a natureza, é incrível. Tá saindo uma nova florzinha assim. Aquele, aquele escrito que perguntou por onde que nascem é, a, a, as, as mudas dessas plantas é por baixo, tá? Esse aqui também foi um que eu fiz agora há pouco tempo, o um vídeo que eu também recuperei ele, que tava todo molinho. Vocês podem ver que agora tá todo durinho, olha só que coisa mais. Era falta de água. Essa aqui é aquela minha... Esqueci o nome agora, Graptovéria não é a Fantôme, é a outra. Titubans, 
Aqui tá a minha Equeféria é, Pulidone Sempre desse jeito, só me dá alegria Aqui tá o meu Rabo de gato Maravilhoso Aqui tá a minha gave Foi um presente, tá Simplesmente linda Aqui tá o meu Puncha é, Com seus frutos, também tô aguardando Já vindo brotos Deu floração aí, eu mostrei pra vocês flores demais aqui eu tenho esse coroa de frade que eu tava deixando ele pegar um pouco tava muito desidratado ele tá ficando bem cheinho agora tá ficando bem bombadinho aqui tá a minha aloe vera vocês podem notar tá cheio de brotinhos dos lados ela nasce os brotinhos assim a minha euforte a monadene o Gwenter, cheia de brotinhos tem que fazer uma limpezinha aqui tá fazer uma limpezinha a minha eufórdia latte ficando maravilhosa chegou era um toquinho tá enorme aqui eu tenho alguns cactos eu tenho mais um coroinha de frade cheio de frutos um par de frutos e florzinhas vai mais duas florzinhas aqui vocês podem notar esse pontinho aqui são florzinhas esse é aquele cacto também que deu flor recentemente eu fiz um vídeo aí para vocês o meu lobive araque na canta esse é um cactuzinho é, que veio bem pequenininho. Teve um inscrito que falou aí. É, é seus cactos estão queimados. Feio. Gente, eu não pego cacto. É, já, quem conhece o canal sabe, eu não pego cacto com cacto. Porque é planta já crescida, bonitona, lindona. Eu já falei pra vocês, eu gosto de sofrer com eles. que Eu, eu quero aprender a passar pra vocês algo de útil sabe não é não é pegar um cacto lindo e maravilhoso bonitão e falar não fui eu que cuidei foi não que nem esse aqui tá lindo e bonitão mas ele tá comigo desde pequenininho então entendam bem a a, a proposta do meu canal esse aqui foi uns que eu tirei do cavalo esse aqui também eu comprei tava bem feinho já tá já deu flores também mostrei para vocês aí esse aqui é o do momento que é o que eu tô aguardando essa flor para fazer o vídeo para vocês esse aqui é um cacto de crescimento lento é faz muito tempo que eu tenho ele tá nessa colôniazinha eu tô aqui vamos ver tô esperando esse aqui é uma milária elongata esse aqui é um melocactus curvispinus esse aqui é uma milária elongata tá? esse aqui é o melocactus entineri tá uma bola ele veio também bem pequenininho tá bem 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 tá lindo tá lindo aqui eu tenho esse daqui que eu mostrei para vocês que esse caco me deu problema mas como eu tinha é, brotinhos eu salvei já tá aí esse também deu flor há pouco tempo agora que eu mostrei para vocês também tem esse aqui o paródia magnífica que tá ficando lindo Tá ficando com aquele formato tradicional, né? Parece uma perona. É... Esse é aquele que eu separei. Que aqui é a parte menor, o outro tá ali. Ó. Amanhã deve estar tá mostrando para vocês. Esse aqui é a minha... O Puncha sub... Subulata. Tá? Esse aqui é, é o meu... É... E que não seria os pentálogos, tá enorme, sofreu algum acidentezinho, mas como eu falo pra vocês, a natureza cortou a cortar aqui, eu cicatrizei, mas olha só, já cheio de brutinhos. É, a minha é o Ford Amile, outra também que cresceu demais, é o meu Senesso Stapeliformes, estão até tombando, essa minha crássula, um de late folha, que só fica nessa, também já estou até meio injuriado com ela, mas ela vai, vai resistindo. Eu vou dando o que ela precisa, quando começa a chover assim eu já venho com sulfato de cobre. Esse aqui também é um que cresceu assustadoramente, no começo eu apanhava com ele, perdi vários dessas mudinhas, mas agora acertei. Larguei ele aqui, olha o tamanho que ele está. Então pessoal, por hoje é isso aí, se gostaram... Se inscreva no canal, clique no sininho de notificações para receber novos vídeos toda vez que postarmos vídeos. 
Deixe seus comentários, muito importante. Compartilhe com os amigos, tá? E até o próximo vídeo.